നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത് മുതൽ നിരന്തരം കേന്ദ്ര വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളോടുള്ള കേരളത്തിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്താദ്യമായി കേരള നിയമസഭയിൽ പൗരത്വ ബില്ലിനോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സംഘപരിവാര ശക്തികൾക്കിടയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും വലിയ നീരസമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വികസനവും ജനക്ഷേമവും ഒരുപോലെ സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ കേരളം തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതായിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ നിരവധി കേരളത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചുവെങ്കിലും ഫാക്ടിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കേരളത്തിന് കേന്ദ്രം തന്നെ സമ്മാനിച്ച ഈ നമ്പർ വൺ ബഹുമതി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ അധികരിച്ച് നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കേരളം എഴുപത് പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനൊപ്പമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടത് എന്നാൽ ഇത്തവണ അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് രണ്ടാമതായി വ്യവസായ വികസനം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം മികച്ച ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലിംഗപദവി സമത്വം എന്നീ മേഖലകളിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കേരളത്തെ മുന്നിലെത്തിച്ചത് വ്യവസായ വികസനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേരളം കാഴ്ചവെച്ചത് പോയിന്റ് നില അറുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് എൺപത്തി എട്ടായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാൾ പോലും തഴയപ്പെടാത്ത വികസനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ കൈവരിക്കേണ്ട നേട്ടങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെയാണ് നീതി ആയോഗ് പതിനാറ് സമഗ്ര സൂചികയായി പരിഗണിച്ചത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള നൂറ് പോയിന്റിൽ വ്യവസായ വികസനം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം വിശപ്പുരഹിത സംസ്ഥാനം ലിംഗപദവി സമത്വം എന്നീ മേഖലകളിൽ എൺപതിന് മുകളിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്കോർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നഗരവികസനം എന്നിവയിലും കേരളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു ശുദ്ധജലം ശുചിത്വം സമത്വം എന്നീ മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റമാണ് ഹിമാചലിനെ തുണച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു അൻപത് പോയിന്റ് നേടി ബീഹാറാണ് ഏറ്റവും പിന്നിൽ തൊട്ടുമുന്നിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റോടെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളും നീതി ആയോഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത മുൻഗണനാ മേഖലകളും പരിഗണിച്ചാണ് സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉത്പാദനം കൂട്ടിയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറച്ചും ജനജീവിതം ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക സൂചികകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓരോ സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് വിലയിരുത്തുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വെല്ലുവിളികൾ ഏറെ ഉയർന്നിട്ടും ആരോപണങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഏറിയിട്ടും പ്രകൃതി ദുരന്തം കശക്കിയെറിഞ്ഞിട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളിലൂടെ ഉറച്ച കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരളം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളം നേടിയ ഒന്നാം സ്ഥാനം അതും കേരളത്തെ സൊമാലിയ എന്ന് വിളിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ കേരളം തന്നെ എന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദലബ്ധിക്ക് ഇനി എന്തു വേണം